హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ఐసీ అకాడమీ ఈరోజు మనం ఎస్ఎం సాలిడ్ మెకానిక్స్ అనొచ్చు లేదా అది స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటల్ అనుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ దీనికి సంబంధించిన ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అయితే చూద్దాం ఫర్ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ యాజ్ ద లోడ్ ఆన్ ద బార్ ఇంక్రీజెస్ ద డిఫార్మేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక మెంబర్ పైన మనం లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దాని యొక్క డిఫార్మేషన్ అంటే ఏంటి డిఫార్మేషన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ లెంత్ ఈ చే ఇంక్రీజింగ్ లెంత్ అంటే డిక్రీజింగ్ లెంత్ వాట్ ఎవర్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్ సైల్ ఫోర్స్ వేసామనుకోండి అది లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ వేస్తే అది లెంత్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే వాట్ ఎవర్ మనం టెన్ సైల్ లోడ్ వేసినా కంప్రెసివ్ లో లోడ్ వేసినా ఆ డిఫార్మేషన్ అయితే జరుగుతుంది కదా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లోడ్ వేసినాము బార్ పైన సో బార్ యొక్క డిఫార్మేషన్ లెంత్ ఏమైతుంది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఏ నెక్స్ట్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అండ్ ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా అంటే ఏరియా ఇంటూ ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ ఏ ఇంటూ అని ఏమంటామంటే ఇంకా యాక్సెల్ రిజిటీ అంటాం అంటే యాక్సెల్ రిజిటీ ఫార్ములా ఏమి ఏ ఇంటూ ఈ ఈ అంటే ఏం రాసుకుంటాం మనం ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ అని రాసుకుంటాం ఇలాంటివి ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి మనకు ఈ జీ కే అనే త్రీ టర్మ్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో బిగ్గెస్ట్ వన్ లార్జెస్ట్ వన్ లేదంటే హయెస్ట్ వాల్యూ ఎవరికి ఉంటుంది అంటే ఈకి ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరికి ఉంటుంది కేకి ఉంటుంది దెన్ జీకి ఉంటుంది సో మనం దీన్ని ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే ఈ గ్రేటర్ దాన్ కే గ్రేటర్ దాన్ జీ అని రాసుకుంటాం ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు కాంప్లీట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సో ఈ పెద్దది చిన్నది ఏదంటే ఇంకా జీ సరే ఓకే ఇక్కడ ఈ అంటే ఎవరు ఈ అంటే ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ అంటే డెఫినేషన్ ఏమి డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ బై స్ట్రైన్ అంతే స్ట్రెస్ బై స్ట్రైన్ మనం ఏం రాసుకుంటామంటే ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ రాసుకుంటాం మరి కే అంటే ఏంటి ఇక్కడ బల్క్ మోడ్లెస్ అంటే డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ బై వాల్యుమెట్రిక్ స్ట్రైన్ ఏదైతే డైరెక్ట్ స్ట్రెస్ ఉంటుందో బై వాల్యుమెట్రిక్ స్ట్రైన్ని మనం బల్క్ మోడ్లెస్ అంటాము కేతో ఇండికేట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ జీని ఇదేంతో ఇండికే జీ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మోడ్లెస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ అంటే షియర్ స్ట్రెస్ బై షియర్ స్ట్రైన్ని మనం ఏమంటామంటే మోడ్లెస్ ఆఫ్ రిజి రిజిడిటీ అంటాము దాన్ని మనం జీతో ఇండికేట్ చేస్తాం ఓకే సరే థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద ఇంక్రీజింగ్ ఇన్ లెంత్ ఆఫ్ ద బార్ ఆఫ్ కాన్స్టాంట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా హ్యాంగింగ్ వర్టికలీ సబ్జెక్టెడ్ టు ఇట్స్ ఓన్ వైట్ మనం ఒక కాన్స్టాంట్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా ఉన్న మెంబర్ని మనం ఇంకా హ్యాంగ్ చేస్తే ఇట్లా హ్యాంగ్ చేస్తే దీని సెల్ఫ్ వెయిట్ వల్ల ఎంత లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే కాన్స్టాంట్ దానికి స్టాండర్డ్ ఫార్ములా ఏమంటే గామా ఐ స్క్వేర్ బై టూ ఈ వెరీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంగ్స్ మోడ్లెస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇనర్షియా గామా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెల్ఫ్ వెయిట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అండ్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ ద టూ ఫోర్సెస్ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ విషయం అంటే ఒక మెంబర్ పైన టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి అవి పర్పెండిలర్గా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి హార్జ్ అంటారు అనుకుందాం ఒకటి వర్టికల్ అనుకుందాం వీటి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంది నైంటీ డిగ్రీస్ ఉంది సో మనం దీన్ని ఏమనుకుంటున్నాం ఈ కేసుని పర్పెండిలర్ అనుకుంటున్నాం ఓకే హార్జెంటల్ ఫోర్స్ ఎంత హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ వర్టికల్ ఫోర్స్ ఎంత హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇక్కడ రిజల్టెంట్ అయితే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వాట్ ఇస్ మీన్ బై రిజల్టెంట్ వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ డెఫినేషన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఇన్ టు సింగిల్ ఫోర్స్ ఈస్ కాల్డ్ రిజల్టేషన్ రిజల్టెంట్ అదేవిధంగా రిజల్టెంట్కి ఆపోజిట్గా ఒకటి వచ్చి ఉంటుంది మనకు దాన్ని ఏమంటాం మనం రిజల్యూషన్ అంటాం వాట్ ఈస్ ద రిజల్యూషన్ డివిజన్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫోర్స్ ఇన్ టు టూ ఫోర్సెస్ ఇక్కడ మనం డెప్త్కి చూడాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఈ టూ ఫోర్సెస్ కలిపి ఒకటి ఒకటిగా ఫామ్ అయితే దాన్ని మనం రిజల్టెంట్ అంటాం ఇక్కడ రిజల్టెంట్ ఫార్ములా ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వైర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ రాసుకుంటాం లేదా స్క్వైర్ రూట్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ వై స్క్వేర్ రాస్తాం పీ అంటే హారిజనల్ ఫోర్స్ క్యూ అంటే వర్టికల్ ఫోర్స్ వేర్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ అదేవిధంగా రిజల్యూషన్ అంటే సింగిల్ ఫోర్స్ ఇస్తాడు అంటే ఆర్ వ్యాల్యూ ఇచ్చి ఉంటాడు మనం పీని క్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి దాన్ని మనం రిజల్యూషన్ అంటాం అంటే డివిజన్ ఆఫ్ సింగిల్ ఫోర్స్ ఇన్ టు టూ ఫోర్సెస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ రిజల్యూషన్ అనొచ్చు ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చింది క్వశ్చన్ ఏమంటే టూ ఫోర్సెస్ ఇచ్చినాడు హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ అండ్ హండ్రెడ్ న్యూటన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ అండ్
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వర్డ్ ఇకపోతే అప్పుడు మనం ఏది యూజ్ చేయాలా స్క్వేర్ ఆఫ్ పీ స్క్వేర్ ప్లస్ క్యూ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ పీ క్యూ కాస్ సీటాని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థీటా వాల్యూ ఇలేదు కదా కేస్ వన్లో మనం అజ్యూమ్ చేయొచ్చు ఇట్ మే బీ జీరో అని లేదా మనం క్వశ్చన్ని రిపీటెడ్గా చదవాలా రెండ్ సెకండ్ టైం సో మనకి ఏదైనా క్లూ దొరకవచ్చు యాంగిల్ ఈజ్ జీరో అనొచ్చు యాంగిల్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ని అజ్యూమ్ చేసుకోమనవచ్చు సో ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆపోజిట్ యాక్టింగ్ ఆపోజిట్ అంటే ఒక ఫోర్స్ ఏ విధంగా ఉంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ ఇంకో ఫోర్స్ త్రీ హండ్రెడ్ ఆపోజిట్లో ఉంది సో దీని రిజల్ట్ ఏంటి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ రైట్ సైడ్ లాగుతున్నారు లెఫ్ట్ సైడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లాగుతున్నారు సో ఏమైతుంది ఇద్దరు ఈక్వల్ ఫోర్స్ అనుకుంటే టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అంత ఫోర్స్తో రైట్ సైడ్ పోతుంది కదా ఇది ఈ మెంబర్ సో ఇప్పుడు రిజల్ట్ ఏంటి ఎంత ఎగ్జాక్ట్ మనం మనకు ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మాత్రమే రిజల్ట్ ఏంటి మాత్రమే అడిగినా డైరెక్షన్ అడగలేదు కాబట్టి సో వాల్యూ ఏమని చెప్పొచ్చు మనం త్రీ హండ్రెడ్ అని చెప్పొచ్చు సో ఆన్సర్ త్రీ ఆప్షన్ నెంబర్ త్రీ ఆన్సర్ టూ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టూ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్ యాక్టింగ్ సేమ్ డైరెక్షన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ డైరెక్షన్లో టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లాగుతున్నారు అదే డైరెక్షన్లో ఇంకో టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ లాగుతున్నారు సో ఇప్పుడు ఈ మెంబర్ ఏమవుతుంది ఈ మెంబర్ ఇట్లా మూవ్ అవుతుంది ఎంత ఫోర్స్తో ఫోర్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ అంత ఫోర్స్తో సో మీకు అర్థమైన కోసం నేను జస్ట్ మెంబర్స్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాను సో ఆన్సర్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ న్యూటన్స్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ బాడీ విల్ బీ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ఈక్విలిబ్రియం ఈక్విలిబ్రియం అంటే కాన్స్టాంట్గా ఉంటే దాన్ని మనం ఈక్విలిబ్రియం అంటాం కాన్స్టాంట్గా అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక మెంబర్ ఉంది నేను ఇక్కడ ఒక మెంబర్ని డ్రా చేసినాను ఒక పాయింట్ని డ్రా చేసిన ఇది మనకి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది కదా స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏమంటే దీనికి రైట్ సైడ్ ల్యాక్ చేసే ఫోర్స్ కానీ లెఫ్ట్ సైడ్ కానీ టాప్ కానీ బాటమ్ కానీ ఇవన్నీ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్గా ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ ఫోర్సెస్ ఈక్వల్గా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక టెన్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ ట్వంటీ మెంబర్స్ ఉన్నారు సో టాప్ అండ్ బాటంలో ఈక్వల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా ఒకటే లెవెల్లో ఉంటుంది అప్పు పోదు డౌన్ పోదు ఓకే నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఎంతమంది ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నారు టెన్ మెంబర్స్ రైట్ సైడ్ నుంచి అపోజ్ ఎంత చేస్తున్నారు ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటే కనుక ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ టెన్ మెంబర్స్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అయితేనే ఇది జస్ట్ మనకి స్క్రీన్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలా ఇట్లా వెళ్ళిపోవాలా పోవడం లేదు అక్కడే ఫిక్స్డ్గా ఉంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏమి డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఫైవ్ మెంబర్ ఫైవ్ న్యూటన్స్ ఫోర్స్ ఆర్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా పడలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఈ మెంబర్ ఏమవుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళి సారీ రైట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది మూవ్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతుంది ఈక్వల్గా ఫోర్సెస్ లేకపోతే అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమంటే ఈక్విలిబ్రియం అంటే ఆల్ సైడ్స్ నుంచి ఒకటే ఫోర్స్ యాక్ట్ అయితే ఆ ఫోర్స్ని మనం ఏమంటాం ఈక్విలిబ్రియం అంటాం ఓకే అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు దీని మీనింగ్ ఏమంటే సమ్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద మూమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ సో రైట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ ద నంబర్ వెన్ ఏ నంబర్ ఫోర్స్ ఎఫ్ అండ్ మూమెంట్ ఎం యాక్ట్ ఆన్ ద బాడీ ద బాడీ ఈజ్ ఈక్వలిబ్రియం ఇఫ్ అండ్ ఓన్లీ సో ఆల్రెడీ మనకు ప్రీవియస్ కాన్సెప్ట్ ఇదంతా మీకు అర్థమైంది కాబట్టి సో నేను సింపుల్గా ఏమని చెప్పొచ్చు ఆప్షన్ నెంబర్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇఫ్ రాడ్ ఆఫ్ ద లెంత్ ఐ ఆర్ ఎల్ ఐ ఉంటుంది ఇది ఎల్ ఏ దాని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అనుకోవచ్చు ఎంక్స్ మోడలెస్ ఈ ఓకే అండ్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆల్ఫా లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ప్యారాల్ టు యాక్సిస్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ప్యారాల్ టు యాక్సిస్ అంటే ఏం సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక మెంబర్ తీసుకున్నాను ఈ విధంగా ఈ మెంబర్ యొక్క యాక్సిస్ ఈ విధంగా ఉంది కాబట్టి లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటే ఈ విధంగా జరగచ్చు దీన్ని లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం లేదు మెంబర్ ఈ విధంగా వర్టికల్గా ఉంది దీని యాక్సిస్ ఇక్కడ ఉంది సో ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్ జరిగితే దీన్ని కూడా లీనియర్ అంటాం అంటే మనకు పాయింట్ హారిజెంటల్ వర్టికల్ అనేది కాదు పాయింట్ ఏమంటే ఇక్కడ ప్యారలల్ టు యాక్సిస్ ఎక్స్పాన్షన్ జరిగితే మనం దాన్ని లీనియర్ కింద తీసుకుంటాం ఓకే సరే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏముంది
తర్వాత మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ చూస్తే కనుక దీంట్లో అంటే రిలేషన్స్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ జీ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎం నెక్స్ట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కే ఇంటు వన్ మైనస్ టూ బై ఎం ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ కేజీ బై త్రీ కే ప్లస్ జీ ఫస్ట్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత మనం జస్ట్ దీన్ని కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే వన్ బై ఎంనే మనం పాయిజన్స్ రేషియో అంటాము దాన్ని మ్యూ కింద కూడా మనం ఇండికేట్ చేయొచ్చు ఓకే సరే మ్యూకి రిలేటెడ్ అయిన ఫార్ములాస్ అంటే వన్ బై ఎంకి రిలేటెడ్ అయిన ఫార్ములాస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యూలో చూస్తే ఏ విధంగా ఉంటాయో చూద్దాం సో మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కే మైనస్ టూ జీ బై సిక్స్ కే ప్లస్ టూ జీ జీని కొన్ని బుక్స్లో సి కూడా రాసి ఉంటాయి ఓకే నో ప్రాబ్లం కన్ఫ్యూజ్ కాదండి నెక్స్ట్ ఈ వాల్యూని మనం ఏ విధంగా కూడా రాయచ్చు అంటే ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ జీ ఇంటు వన్ ప్లస్ మ్యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వన్ బై ఎం అంటే మ్యూ కాబట్టి ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మ్యూలో రాస్తాను నేను నెక్స్ట్ అదేవిధంగా త్రీ కే ఇంటు వన్ మైనస్ టూ మ్యూ అంటే మీకు పాయింట్ అర్థమైంది కదా వన్ బై ఎంని మ్యూ కాబట్టి నేను ఈ విధంగా కూడా రాసుకున్నాను ఎందుకు ఇట్లా టూ టైమ్స్ రాసినానంటే మీకు క్వశ్చన్ ఎం ఇచ్చినాడా బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్లో ఎం వాల్యూ ఇచ్చినాడా మ్యూ వాల్యూ ఇచ్చినాడా క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేయండి కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో ఎం వాల్యూ ఇచ్చి ఉంటాడు జీరో పాయింట్ టూ అనో లేదంటే టూ అనో ఏదో ఒక వాల్యూ ఇచ్చి ఉంటాడు సో ఎం వాల్యూ జీరో పాయింట్ టూ అంటే మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎం కాబట్టి వన్ బై టూ దాని మీనింగ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అని మ్యూ వాల్యూ కానీ మీరేమనుకుంటారు క్వశ్చన్లో ఎం అని ఇస్తే అది ప్రింట్ మిస్టేక్ ఏమో అనుకొని ఎంని పక్కన తీసేసి మ్యూ అని రాసుకుంటారు ఎగ్జామ్లో సో ఆ విధంగా రాయకూడదు కాబట్టి నేను క్లియర్గా మీకు చెప్తాను ఓకే మీకు ఇప్పుడైతే రిలేషన్స్ మొత్తం ఉన్నాయి ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన స్క్రీన్ షాట్ అయితే తీసుకోండి సో దీనిపైన దీనికి ఏదైతే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఉంటుందో దాన్ని మీరే చూస్ చేసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ స్టీల్ బర్ ఈజ్ స్ట్రెచ్డ్ బిట్వీన్ ద రిజిడ్ సపోర్ట్స్ రిజిడ్ సపోర్ట్స్ అంటే ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్స్ రిజిడ్గా ఉన్నాయి దాని మధ్యలో స్ట్రెచ్ చేయబడింది ద ఇనిషియల్ స్టీల్ స్ట్రెస్ ఈజ్ థర్టీ మెగా పాస్కల్ ద టెంపరేచర్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బార్ ఈస్ డ్రాప్ జీరో డిగ్రీస్ ట్వంటీ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ నుంచి జీరో డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి డ్రాప్ అయింది టెంపరేచర్ ఇప్పుడు దానిపైన యాక్ట్ అయ్యే స్ట్రెస్ ఎట్లుంది అంటే లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే కదా మనం టెన్షన్ కింద తీసుకుంటాం లెంత్ ఇంకా డిక్రీజ్ అయితే దాన్ని కంప్రెషన్ కింద తీసుకుంటాం ఓకే ఏ విధంగా డిపెండ్ అవుతుంది ఎట్లా తెలుస్తుంది సార్ మనకు అంటే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ కనుక పాజిటివ్ ప్లస్ ఆన్సర్ వస్తే అది టెన్షన్ మైనస్ ఆన్సర్ వస్తే కనుక దాన్ని కంప్రెషన్ కింద రాసుకుంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ టెన్ వచ్చింది అనుకోండి టెన్షన్ టెన్ అని రాస్తాం మైనస్ టెన్ అని వస్తే కంప్రెషన్ టెన్ అని రాస్తాం ఓకే సరే ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏమి చేయాలా మనము అంటే ఇంకా ఫార్ములా ఎల్ ఆల్ఫా ఎల్ ఆల్ఫా టీ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ సో మీరు లెంత్ని ఆల్ఫా క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూ చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ అంటే ట్వంటీ మైనస్ జీరో ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన ఈ వాల్యూస్ ఈ ఫార్ములాస్ సబ్స్ట్యూట్ చేసి మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఏమంటే ప్లస్ సెవెంటీ మెగా పాస్కల్ వస్తుంది ప్లస్ వచ్చింది కాబట్టి మనం టెన్ జైల్ ఫోర్స్ ఆ టెన్షన్ ఫోర్స్ అని రాస్తాం ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మినిమమ్ వాల్యూ ఆఫ్ పాయిజన్స్ రేషియో పాయిజన్స్ రేషియో అంటే నథింగ్ బట్ ఏ మ్యూ నథింగ్ బట్ ఏ వన్ బై ఎం సో ఈ వాల్యూ మినిమం వాల్యూ ఎంత ఉంటుందంటే జీరో సో ఆప్షన్ టూ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ద ఎంక్స్ మాడ్లెస్ అండ్ ద షేర్ స్ట్రెస్ ఇఫ్ వన్ బై ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎంక్స్ మాడ్లెస్ అంటే ఈ తర్వాత షేర్ మాడ్లెస్ ఆర్ మాడ్లెస్ ఆఫ్ రిజిడిటీ సో ఆన్సర్ ఇది జి సో ఈకి జీ కొనే రిలేషన్ ఏమన్నా మనం ఇంతకుముందు చూసాం ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ జీ ఇంటూ సారీ టూ జీ ఇంటూ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఎం సో మనకి ఏమన్నాడు వన్ బై ఎం పాయిజన్స్ రేషియో జీరో అయిపోయింది ఎప్పుడైతే జీరో అయిపోయిందో జీరో ప్లస్ వన్ ఎంత ఇది జీరో జీరో ప్లస్ వన్ ఎంత వన్ అయింది సో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ జీ మనకు కావాల్సింది ఏమి జీ సో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏం రాయచ్చు ఈ బై టూ అని రాయచ్చా సో జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బై టూ కాబట్టి ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అదేవిధంగా రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఎంక్స్ మాడ్లెస్ అండ్ బల్క్ మాడ్లెస్ కే వాల్యూ ఈకీ కేకి ఉన్న రిలేషన్ ఏమి మనకు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కే ఇంటూ వన్ మైనస్ టూ బై ఎం వేర్ వన్ బై ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో జీరో వన్ మైనస్ జీరో వన్ సో ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ కే దెన్ కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ బై త్రీ
లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే మనం ఎక్కడ దీన్ని కన్సిడర్ చేయాలా ఏ లెంత్ దగ్గర ఇది ఫెయిల్ అవుతుందో మనకు అర్థం కాదు కాబట్టి సో మనం దీన్ని ఏం తీసుకుంటామంటే వర్కింగ్ స్ట్రెస్ కింద రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఎక్కడైతే ఉంటుందో అక్కడ ఎండ్ చేసేస్తాం ప్రాబ్లమ్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్రిటిల్ మెటీరియల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి బ్రిటిల్ మెటీరియల్లో లెంత్ ఇంక్రీజ్ కాదు అసలు బ్రిటిల్ మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ ఏమి ఇట్ ఈస్ అబిలిటీ ఆఫ్ మెటీ బ్రిటిల్ ఇట్ ఈస్ అబిలిటీ ఆఫ్ మెటీరియల్ టు బ్రేక్ ఇఫ్ అప్లైంగ్ టెన్సైల్ ఆర్ కంప్రెసివ్ ఫోర్స్ మనం ఏదో ఒక మెటీరియల్ పైన టెన్షన్ కానీ కంప్రెషన్ కానీ యాక్ట్ చేస్తే ఇది బ్రేక్ అయిపోతుంది సో దాన్ని మనం బ్రిటిల్ మెటీరియల్ అంటాం ఎప్పుడైతే బ్రిటిల్ మెటీరియల్ ఉందో దీని యొక్క ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ ఎక్కడైతే బ్రేక్ అవుతుందో మనకు ముందే తెలుస్తుంది అదే టెన్సైల్ మెటీరియల్లో మనకు తెలియదు ఎందుకంటే లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఉంటుంది ఒక స్టేజ్ ద్వారా ఒక స్టేట్ దగ్గర అది బ్రేక్ అయిపోతుంది సో బ్రిటిల్ మెటీరియల్ అయితే మనం ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాల చెప్పగలం కాబట్టి ఈల్డ్ స్ట్రెస్ బై అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అని రాస్తాము డక్టైల్ మెటీరియల్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అవుతుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి సో ఈల్డ్ స్ట్రెస్ బై వర్కింగ్ స్ట్రెస్ అని రాస్తాం ఓకే సరే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ అట్ ఇఫ్ ద లోడ్ యాక్టింగ్ అట్ ద సెంటర్ ఇన్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ సరే ఇక్కడ మనకు చూస్తే కనుక బీమ్స్ మొత్తం టోటల్గా మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి క్యాంటీ లివర్ బీమ్ ఒకటి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఒకటి సరే క్యాంటీ లివర్ బీమ్లో టైప్స్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయంటే పాయింటెడ్ లోడ్ ఒకటి క్యాంటీ లివర్లో యూడిఎల్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఒకటి సింప్లీ సపోర్టెడ్లో పాయింటెడ్ లోడ్ ఒకటి సింప్లీ సపోర్టెడ్లో యూడిఎల్ ఒకటి ఇవి మనకు ఉన్న కేసెస్ ఈ కేసెస్లో మనం కనుక జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ పాయింట్ చూడండి ఫస్ట్ కేసులో అంటే క్యాంటీ లివర్లో పాయింటెడ్ లోడ్ అప్లై చేసినప్పుడు అప్లై అయినప్పుడు ఇక్కడ యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ ఎంత అంటే కనుక డబ్ల్యూ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అంటే కనుక డబ్ల్యూ ఇంటూ ఎల్ అదేవిధంగా యూడిఎల్లో అంటే క్యాంటీ లివర్ పైన యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ లోడ్ యాక్ట్ అయితే ఫోర్స్ వచ్చి డబ్ల్యూఎల్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఎంత అంటే డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై టూ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ డబ్ల్యూఎల్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఇట్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై టూ సింప్లీ సపోర్టెడ్లో పాయింటెడ్ లోడ్ యాక్ట్ అయింది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ కేస్ అనుకోండి ఇక్కడ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఎల్ బై టూ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ అదేవిధంగా మనకి యూడిఎల్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ యూడిఎల్ ఇంకా యాక్ట్ అయితే సింప్లీ సపోర్టెడ్లో డబ్ల్యూఎల్ బై టూ డబ్ల్యూఎల్ స్క్వేర్ బై ఎయిట్ ఓకే సరే ఇక్కడ మనం కావాలంటే కొన్ని కేసెస్లో ఎల్ని ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేయము సో డబ్ల్యూ బై టూ కూడా రాసుకుంటాం ఫోర్సెస్లో సరే వేర్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఇక్కడ ఏమంటే ఇచ్చిన లోడ్ ఎల్ అంటే ఇంకా లెంత్ ఆఫ్ ద బీ సో అది ఇట్ మేబీ క్యాంటీ లెవర్ కావచ్చు సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ కావచ్చు ఓకే ఇవి మనకు దీనికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ సో ఇప్పుడు మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏమి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ దాంట్లో ఏం యాక్ట్ అవుతుంది మనకు సెంటర్ లోడ్ పాయింటెడ్ లోడ్ సెంటర్ లోడ్ సెంటర్లో యాక్ట్ అవుతుంది సో మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ ఫోర్సా బెండింగ్ మూమెంటా బెండింగ్ మూమెంట్ సో ఆన్సర్ ఏం రావాలా డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ రావాలా సో డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ త్రీలో ఉంది డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ సో ఆన్సర్ త్రీ ఈజ్ ఎ రైట్ ఆన్సర్ డబ్ల్యూఎల్ బై ఫోర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ హ్యాస్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ఇన్ ఇట్ ద బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ సరే ఇక్కడ సింపుల్ ఒక పాయింట్ చెప్తాను చూడండి మనకి టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఇంతకుముందు అయితే మనం టైప్స్ ఆఫ్ బీమ్స్ గురించి ఇక్కడ మాట్లాడినాం దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్లు చూసినాం ఇప్పుడు టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ తీసుకుంటే ఇంకా మనకున్నవి టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ లోడ్స్ ఒకటి పాయింటెడ్ లోడ్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ దీని అయితే మనం డెప్త్గా నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఇప్పుడు అయితే మనకు పాయింటెడ్ లోడ్ గురించి యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ గురించి చూద్దాం పాయింటెడ్ లోడ్ అంటే ఈ విధంగా యాక్ట్ అవుతుంది కదా ఎప్పుడైతే పాయింటెడ్ లోడ్ అట్లా యాక్ట్ అయిందో సో దానికి సంబంధించిన షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ అయితే కనుక హారిజాంటల్గా ఉంటుంది దానికి సంబంధించిన బెండ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ వచ్చి ఇంక్లైన్గా ఉంటుంది అంటే పాయింట్ ఏమంటే క్వశ్చన్ పాయింటెడ్ లోడ్ అయితే షియర్ ఫోర్స్ డయాగ్రామ్ హారిజాంటల్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఇంక్లైన్ ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఏ యూడియల్ అయితే అంటే క్వశ్చన్ మనకి సెకండ్ కేసులో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ ఏ యూడియల్ ఈ విధంగా ఉంది సో మరి షియర్ ఫోర్స్ ఏం రావాలా షియర్ ఫోర్స్ ఇంక్లైన్ ఉంటుంది బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎట్లా ఉంటుంది పారాబోలా ఫామ్లో